Vamos a darle un paso rápido porque tenemos aquí a Efraín Irujo, director general de la Oficina de Coordinación del Fideicomiso RD Vial, Modernización de las Estaciones de Peaje. Bienvenido Efraín, venga por aquí, venga, venga, suba aquí con nosotros. Bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros. El placer es mío estar con ustedes, Iván, y a todo el elenco que está aquí. Muy buenas tardes. Los recursos... Eso incluye todos los peajes, sí. perdón sí. Julio. Hasta el sombra. No, el pero ex, ya ese no existe. Hasta el espeaje sobra. Hasta el espeaje. Pero mira, yo tengo mi pase rápido. Eso es una chulería. Yo, ya yo cogí esa fila. A veces algunos están dañados en el coral, ¿eh? En los pases rápidos. Ojo con eso. Camino para pa allá, para Capcana. Pero eso es una ventaja extraordinaria. Pero en, en, en lo de Samaná no hay peaje rápido. Porque es que son muy limitadas. No, y la tecnología que existía ahí no nos permitía, pero estamos trabajando para que ahora... ¿Están instalando? Estamos trabajando para tenerlo de aquí a diciembre, diciembre, enero, tenerlo listo también con Como el paso diría rápido. diría Sofía, ah, un palo. Rápido. Estamos trabajando eh. en eso. Mira, y ojalá que uno pueda recargarlo por el teléfono. No, déjame decirte. Pero sí. Déjame decirte. Tiene innovaciones, que, adelante. Que esa ha sido parte de las conquistas de nosotros. Ahora... Ustedes sabían que había un tema de recargar, que tenías que llamar, que claro, entrar la aplicación. Y hacía la cosa más complicada. Lo nuestro es hacerlo más amigable, más fácil. Y por eso provocamos ese cambio. Y tenemos ahora la aplicación de WhatsApp 829-380-9965. Hey. Fácil, sencillo, sin entrar a la aplicación. Y por ahí se recarga. Puedes recargar tu WhatsApp. Ube, un, ya no tiene un que paso preocupar. rápido. Es un ¿Ese paso, un paso rápido. rápido. Eh. Eso es un paso de avance. En pantalla el número mencionado. Los recursos que, se, que, que son fruto de la recaudación a través de los peajes, ¿cómo se reinvierten en el fideicomiso y qué es? Porque la gente no entiende lo del fideicomiso. Es el, esa es la gran ventaja que tiene el fideicomiso. Como un instrumento financiero que está dirigido por un comité técnico, permite que todo lo que los ciudadanos pagan se inviertan en obras que sí se ven. Y el presidente Luis Abinader tiene un enfoque especial en el desarrollo de las infraestructuras. Por eso estamos haciendo con lo que ustedes pagan la circunvalación de Baní, Asua, Navarrete, San Francisco, la ampliación de la Duarte, el elevado de Andrés, no sé si ustedes lo recuerdan, también se hizo con los fondos del Fedecomiso Red de Vial. Estamos haciendo Barahona Enriquillo, Enriquillo Pedernales, y le adelanto algo, que será el desahogo de la, de la, de la, del Distrito Nacional. Ajá. Vamos a hacer también el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera para desahogar. Ey, sí, ¿qué? eso es camino a, a, a la esquina Herrera, caliente pintura, esta. Sí, Herrera, Pinzona, sí. la Chaoba, Herrera. A 6 de noviembre. Hay horas por ahí que son prohibitivas. Pero espérate, ¿le van a pasar por abajo la bandera? Por debajo, correcto, correcto. Y esa la bandera es... seguir en alto. Sí, todo el tiempo. Mucho más alta, mi hermano. Dominicana bandera. Una viera, pregunta, me viera. gustaría hacerle una pregunta a propósito de la circunvalación. Ya, ya finalmente. La circunvalación y por supuesto ese paso rápido. Justamente cuando tú vas por la 6 de noviembre, que tú coges esa circunvalación que sale a la carretera del Cibao, que tú tienes que pagar 160 más de peaje, ¿cierto? Sí, correcto. Eh, ¿Por qué, si bien recauda bien, no se alumbra? No se, eso no está dentro de los planes, eso está totalmente oscura y ahí sí. hasta determinadas horas tú puedes cortar, pero luego ya se, con, se convierte en un peligro. Eso eh. no está en consideración, alumbrar esa circunvalación. De hecho, nosotros tenemos ahora un proceso de iluminación LED. Nosotros comenzamos con Coral 2, hicimos una, un acuerdo piloto con la compañía CEPEN y lo iluminamos completamente, se ve bellísimo. Entonces, ese mismo modelo lo estamos replicando para todas las estaciones de peaje. 50, eh, 50 metros a la derecha. administran todas? 500, sí. Okay. 500 a la derecha y 500 metros a la izquierda estarán completamente iluminadas. Es un proceso de licitación que llevamos ahora mismo. Pero, Pero incluye la soleada, la ¿no? Nos dijo. Sí, debe sí, ser todo, toda la vía, todo. porque no. el peaje es lo que se cobra para condicionar la vía. Entonces, debe... Sí, eh, alumbrarse en, la una, en, una, en una primera etapa que nos vamos con las áreas más próximas a los peajes y después va, iremos ampliando en toda la red vial porque es bastante amplio. Bien. Pero, Iván... Sí, ya, ya finalmente. Finalmente, eh, ustedes pusieron el video y no me quiero ir sin decirle a los usuarios del Paso Rápido que con la nueva modernización usted podrá, Iván, 20 metros antes de llegar a la estación de peaje tener la lectura del Paso Rápido para cuando llegue a la estación no hay un brazo arriba. Eso es otra cosa, yo lo tengo, ¿eh? desde hace como dos años, mi esposa ya me puso en ese güey, ya no me cambio. Y, pero a veces tú llegas y casi te choca con la cosa para que te cambie. Sí. Y a veces no funciona, tienen que ver eso. Por ahí por el coral hay una que nunca funciona. Sí. Se es... lo voy a grabar el día que no funcione para mandárselo. Claro que sí, esa es parte del cambio. 
Esa es la estrategia del presidente Luis Abinader y la visión del ministro de Ligna Ascensión. Bien. Bueno, muchas gracias, Fray. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas. Gracias. En breve, en breve, bueno, vamos a darle seguimiento.